ماشي خلينا نكمل الحاجات اللي فضلنا هنتكلم النهاردة عن الـ IP Address Types Number of Hosts وكمان الـ Private IP and the Public IP وأخيرا الـ Submit ماشي أول حاجة خلينا نتكلم عن إيه عنها أنواع الـ IP IP Address Types أنا عندي تلات أنواع من أنواع الـ IP أول نوع IP بنسميه Network Address تمام Network Address إيه المقصود بالـ Network Address؟ أنا دلوقتي لو عندي شبكة في المنظر ده ده سويتش وعايز اوصل عليه اربع اجهزه بيس واحد وبيس اثنين وبيس ثلاثه وبيس اربعه فعايز اكتب على كل جهاز الاي بي بتاعه عشان لما يجي حد يستخدم الاي بي ده او يصمم لي بقى ينفذ التصميم اللي انا كاتبه له فيكتب جوه الجهاز الاي بي اللي انا كاتبه على الديزاين او على الرسم فدلوقتي هكتب على الجهاز الاولاني الاي بي بتاعه 192 168 واحد واحد واتفقنا بنكتب معاه صبنت مصر عشان يبقى عارف هيثبت كام خانه واتفقنا على الديزاين بنحطه بطريقه البيرفكت لينس اللي هي السلاش تمام فالجهاز ده الاي بي بتاعه كام؟ سلاش 24 طب الجهاز اللي جنبه 192 168 1 2 سلاش 24 طب اللي جنبه 192 168 1 3 سلاش 24 واللي جنبه 192 168 1 4 سلاش 24 طيب انت دلوقتي عندك مشكلتين اول مشكلة ان انت دلوقتي افرض عندك 100 جهاز هتقعد تكتب تحت كل جهاز الاي بي بتاعه فهيبقى شكل الرسمه مش ظريف زائد برضه المشكله الثانيه ان انت كده بتحط معلومات كتيره على الرسمه بتاعتك فالمفروض ان انت ما تكتبش كتير على الرسمه هي اسمها رسمه يبقى فيها رسم بس طب انا عايز الناس يكتبوا الاي بات خلاص اكتب لهم جزء النتورك وهم اللي يحطوا اي جزء او هوست في الخانه الاخيره طب منين هيعرفوا يعني لو كتبت له 192 168 واحد وسكت هم هيعرفوا الجزء الوسط هيتكتب فين طب هو كده برضه انت ما حددتش فقال لك خلاص بنعمل عنوان اسمه النتورك ادرس ايه النتورك ادرس ده؟ ده بيحط بدل جزء الوسط صفر بيحط بدل جزء الوسط صفر بحيث انت في الديزاين بتاعك تشيل الصفر وتحط بقى جزء الهوست اللي يعجبك بس لازم جزء الهوست يبقى مختلف يعني انا دلوقتي قلت له 192 168 واحد دوت صفر سلاش 24 ده معناه ايه؟ ثبت لي اول ثلاث خانات دول اما الصفر دهيا غيرها بقى مره بواحد مره باثنين مره بثلاثه مره اربعه يبقى ده بنسميه النتورك ادرس يبقى النتورك ادرس ده بيعبر عن الشبكه كلها ريبريزنتس ذا هول نتورك بيعبر عن الشبكه كلها تمام ايه كمان بتحط قسم الهوست او جزء الهوست باقل قيمه ليه الهوست بار بيكون اللوست فاليو حلو وده بيستخدم في ايه؟ هوست بارت لوست فاليو بنحط قسم الهوست او جزء الهوست باقل قيمه ليه؟ ايه كمان؟ وده بيعبر عن الشبكه في الديزاين يعني بستخدمه في الديزاين تمام؟ يوز ان ديزاين فانا دلوقتي مش محتاج اكتب الشكل اللي فوق الشكل ده وخلاص وكل واحد يغير بس خلي بالك من نقطه بقى 
ما ينفعش اي جهاز ياخد الاي بي ده يعني لو جيت لجهاز وتديله اي بي 192 160 واحد صفر ما حدش يقدر ياخده ليه؟ لان الاي بي ده محجوز للشبكه كلها مش محجوز لجهاز معين يبقى reserved for the network and can be assigned to any host ما ينفعش تدي لأي host يبقى أنا دلوقتي لما أجي أعمل شبكة بالمنظر ده اروح كاتب عليها جزء النتورك وخلاص واي حد هيجي ينفذ الشركة دي هيبدأ يشيل الصفر بقى ويحط ايه حاجات تاني طيب يبقى انا دلوقتي ادى سويتش وان الله اربع اجهزة وهاجي هنا اروح اعطي له كام مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد صفر اسلاش اربعة وعشرين حلو يبقى كده اسهل ان انا اكتب على الديزاين النتورك ادرس بحيث دلوقتي اي جهاز لما يجي يكتب تمام ياخد جزء النتورك ويشيل الصفر ويحط اي حاجه القلم القلم ورا تمام هنا دلوقتي يعني بي سي واحد مثلا هل ينفع اجي ادي البي سي واحد الاي بي ده 192 168 واحد صفر لا ما ينفع ليه؟ لان ده اي بي محجوز للشبكه ككل ده كان اول نوع من انواع الاي بات اللي هو النتورك ادي تاني نوع بنسميه البرودكاست ادرس اتكلمنا عنه في السيشن اللي فاتت ان انت لما تحب تكلم الناس اللي في الشركة كلها بتبعت رسالة على الاي بي بتاع البرودكاست فالرسالة توصل لكل الناس اللي في الشركة تمام طب مين البرودكاست اخر اي بي في الشركة اخر اي بي في الشركه تمام اللي بيبقى فيه الجزء الهوست باعلى قيمه ليه يعني عكس النتورك ادرس النتورك ادرس جزء الهوست باعلى قيمه البرودكاست جزء الهوست باعلى قيمه طب ينفع ندي لي جهاز معين لا برضه ما ينفعش لان ده محجوز لعمليات البرودكاست تمام يبقى تاني نوع عندنا ريبريزنت Broadcast traffic. لما تحب تعمل broadcast تمام used to send data to all hosts in the network. The host part. بيكون ال highest value و can't be assigned to any host ما ينفعش اي جهاز في الشبكة يلا طب وازاي بنعمل broadcast address عاد اكتب جزء ال network عادي اما جزء الهوست حطه باعلى قيمة اعلى قيمة في الفيلد اللي هي كام متر خمسة وخمسين فيبقى اعلى قيمة مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد متر خمسة وخمسين ده مين ده البرودكاست هذا
the network address be push B good in host the L Kima. Would that be still done the A Lit Tabir and Shavaka Kula? Would be still done for Tos Mean Shut the Dai? And the broadcast address that we couldn't see who's the host of a color creamer, of the color creamer, would have you still them? I should tell you, Michelle, I could let. We have a claim to how she has put the network address, one of our cost address. Yeah, I love it. I do work cost address. Bar the main trash. Main trash, work cost address. Lombardy lean, Sandy Hill, I guess, and no, I tell you. النوع الثالث عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو هوست ادرس يعني ايه هوست ادرس؟ ده الاي بي بقى اللي انت ينفع تديه للاجهزه اللي عندك، الاي بي اللي انت ينفع تديه للاجهزه اللي عندك وده بيكون قيمته ما بين النتورك ادرس والبوركاست ادرس بيكون ما بين النتورك ادرس والبوركاست ادرس وهو الوحيد اللي تقدر تديه للاجهزه تمام يعني ده بتوين نتورك اند بوركاست ادرسز ما بين النتورك والبوركاست ادرسز و كان بي اساين تو هوست ممكن الاجهزه تستخدم يعني انا دلوقتي لما جيت ادي للجهاز ده اي بي زي 192 168 1 0 ما اشتغلش اديته اي بي زي 192 168 1 255 ما اشتغلش لكن لو اديته اي بي زي 192 168 1 1 عادي طب 1 2 عادي طب واحد ميتين اربعة وخمسين اللي هي الاي بيهات ما بين النتورك وما بين البوركاست دي بنسميها هوست ادرس تمام طيب يعني معنى الكلام ان لو كتبت لك اي اي بي تقدر تقول لي الاي بي ده نتورك ولا بوركاست ولا هوست تعالوا نجرب كده اي بي زي ده مية اتنين وسبعين ستاشر زيرو واحد ده ايه؟ ده نوع ايه؟ ده هوست ليه؟ لان دلوقتي بشوف فين جزء النتورك اهو مية اتنين وسبعين ستاشر واشوف جزء الهوست هل كله صفار؟ لا هل كله ميتين خمسة وخمسين؟ لا يبقى ده هوست عادي طيب اي بي زي ده عشرة ميتين خمسة وخمسين صفرين ده نوع ايه؟ لا هوست لا ليه؟ مش دي عشرة دي يعني خلاص ايه؟ تمام هنا جزء الهوست ميتين خمسة وخمسين صفرين يبقى ده ايه؟ طالما مش كله صفار ولا كله ميتين خمسة وخمسين يبقى هوست عادي لكن اي بي زي ده عشرة تلات صفار ده نتورك او اي بي زي ده عشرة تلاتة ميتين خمسة وخمسين ده بروكاست طب اي بي زي ده مية تسعة وستين مية وتمانين واحد صفر ده ايه؟ بوست ليه؟ لان دي كلاس بي تمام فطالما جزء الهوست مش كله صفار ولا كله ميتين خمسة وخمسين يبقى ايه هوست فانت على حسب الكلاس طب هنا اي بي زي ده مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين لا بوركاست ليه؟ لان ده دلوقتي كلاس سي ده دلوقتي تلاتة مسافة تلاتة وجزء الهوست ايه؟ فيلد واحد بميتين خمسة وخمسين شفت ازاي؟ ماشي عادي ايه المشكلة؟ ما هو كل فيلد يقدر يوصل لميتين خمسة وخمسين مش كل فيلد من صفر لميتين خمسة وخمسين يبقى انا بص على الرقم الاول من الشبكة اللي هو مية اتنين وتسعين ده 
اللي هو كان اللي هو ميك من التسعين انت هتعرف ايه في انهي كلاس تمام وبعد ما تعرف انهي كلاس حدد جزء النتورك والجزء الهوست تمام جزء الهوست كله صفار يبقى نتورك جزء الهوست كله ميتين خمسة وخمسين يبقى بروتكاست لا ده ولا ده يبقى هوست تمام من هنا قدرنا نعرف كل شبكة ممكن تديني كم اي بي ازاي يعني تخيل عندك شبكة كلاسي اول اي بي فيها كان مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد صفر ده ايه ده نتورك وما ينفعش اي جهاز يلا طب اخر اي بي فيها كان مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد ميتين خمسة وخمسين ده ايه بوركاست وما ينفعش برضو اي جهاز يلا ما بين بقى النتورك والبوركاست هوست بقى يعني مية اتنين وتسعين مية تلاتة وستين واحد 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 اتنين واحد تلاتة لحد واحد كام ميتين اربعة وخمسين كل دول بنقول عليهم ايه هوست ادرسز هما دول اللي ينفع نديهم للاجهزة وبالتالي انا دلوقتي لو عايز اعرف الشبكة دي فيها كام اي بي فيها ميتين اربعة وخمسين اي بي عرفت منين لان اول اي بي صفر مش معانا واخر اي بي ميتين خمسة وخمسين مش معانا لكن اللي معانا من واحد لميتين اربعة وخمسين فعشان كده عمل لي بقى قانون جديد اسمه ايه نمبر اوف هوستس تمام تعالوا نشوف عبارة عن ايه خلاص الناس كتبت انواع الاي بي هات عشان نعرف كل شبكة فيها كام اي بي شبكة كلاس بي تديهاني 
لحد كام؟ 65,534 قالت زي الرقم الكبير ده تعالوا نشوف انا دلوقتي لو انا معايا شبكة بلس بي وليكن 172 1600 ده مين؟ ده النتورك اول اي بي في النتورك دي كان 172 1601 بعد كده 02 03 لحد ايه؟ 0 255 وبعد كده ايه؟ هتلاقي ده يروح مزود الرقم على اللي بعده لان ده وصل لاعلى قيمه فيه فهيبقى صفر وده يبقى واحد فهتبقى واحد صفر بعد كده واحد 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 اتنين اه زود 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 لحد واحد ميتين خمسة وخمسين اللي بعدها يبقى كام اتنين صفر وهكذا بقى لحد ما توصل لاخر رقم اللي هو مية اتنين وسبعين ستاشر ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين ده كده مين البوركاست يبقى شبكة زي دي بيقعد يزود الفيلد الأولاني لحد ما يوصل لأعلى قيمة. ها؟ 65,534 تمام؟ حلو يبقى بيقعد يزود لحد ما الفيلد يوصل لأعلى قيمة وبعد كده نروح عاملين إيه؟ مزودين في اللي بعده ونقعد نزود برضه في الفيلد الاولاني لحد ما يوصل لاعلى قيمه وبعدين ايه نروح مزودين في الفيلد اللي بعده وبعد كده نقعد نزود لحد ما الفيلدين يوصلوا لاعلى قيمه ليهم تمام عندك اسئله تمام لو شبكه كلاس ايه بقى 24 بت اللي هو جزء الوسط 8 بت نتورك و24 بت وسط حلو كلاس ايه ال n بيساوي 24 اللي هي عدد البيتس بتاع الجزء ايه؟ الهوست يبقى النمبر اوف هوست هيساوي 2 اس 24 ناقص 2 2 اس 24 ب 16 مليون 777 الف 216 شرحتها كتير يعني محافظ 16 مليون 777 الف 216 شيل منهم اثنين يبقى 16 مليون 777214 ده لو انت شغال في شبكه قد ايه؟ شبكه بلس ايه؟ ايه حلو؟ يبقى احنا دلوقتي جاوبنا على السؤال اللي انتوا سالتوه في البدايه احنا ايه الفرق ما بين كلاس A وكلاس B وكلاس C؟ تمام؟ الفرق ما بينهم ان لو شبكه صغيره هتشتغل بكلاس سي دي شبكة سمول شبكة صغيرة تمام شبكة متوسطة ميديا هتشتغل بكلاس بي شبكة ضخمة بقى فيها ملايين هتشتغل بكلاس اي اه 16 مليون شبكة كبيرة جدا ها أه؟ لا لا زي ما هنشوف بعد كده بقى ان مفيش شبكة بتوصل للارقام دي هنشوف بعد كده في المشكلة اللي هنتكلم عنها حالا ان مفيش حاجة هتوصل كده دي لو شبكة ايه؟ لارج يبقى كده دلوقتي انا معايا مثلا خمسين جهاز عايز احطهم في شبكة اعمل لهم شبكة هستخدم انهي كلاس؟ كلاس سي طب افرض الف جهاز هستخدم بي مش هينفع سي عشان كده مهم نعرف نحسب الشبكة هتدينا كام اي بي قبل ما نستخدمها تمام؟ فده السبب اللي احنا بنحسب كام اي بي في الشبكة. طب عندي شبكة فيها 100,000 جهاز مش هينفع لا سي ولا بي لأنهم ايه؟ ما يوصلوش 100,000 عشان كده هنستخدم بقى كلاس A. تمام؟ لأن كلاس A بتعدي 65,000 وبتوصل ل 16 مليون. حلو؟ طيب بس هنا ظهرت لي مشكلة في الاي بي بتاعنا المشكله دي ظهرت من اول سنه من يعني من, من اواخر التسعينات لما بدا الناس يستخدموا الشبكات بكثره وخصوصا شبكه الانترنت تمام الانترنت ما هي الا شبكه عاديه بس ايه عدد الناس المتصلين فيها كبير تمام وبيطبق عليها نفس شروط الشبكات 
ان كل واحد في شبكة الانترنت لازم ياخد اي بي ما يتكررش على مستوى العالم تمام فقالك خلاص احنا عايزين نحسب الاي بيهات بتاعتنا ممكن توصل لحد كام اقصى عدد الاي بيهات يعني شوف عندك كام كلاس اي واحسب بقى كل واحدة كلاس اي ب 16 مليون يعني عندك الشبكة مثلا اللي هي شبكة واحد شبكة اثنين شبكة ثلاث شبكة اربعة كل واحدة 16 مليون لحد ما توصل لكام ل 127 وبعد كده عندك بقى كلاس بي كل واحدة 65 الف وعندك كلاس سي من اول 192 ل 223 كل واحدة 254 اي بي قالك انت هتتعب نفسك ليه ما تحسب لي ان نفترض مثلا ان الاي بي كله بوست ما فيهوش نتورك يعني ده اعلى احتمال يعني اعلى قيمه ممكن نوصل لها مش انت عندك اي اي بي جزء نتورك وجزء بوست لا افترض ان ال 32 بت كلهم بوست ما فيش اي نتورك وبالتالي نجرب القانون ده الماكسيمم نمبر اوف هوست هيساوي 2 اس 32 ناقص 2 2 اس 32 ب 4 مليار 2 اس 32 ب 4 مليار تمام 4 بليون فده دلوقتي اعلى عدد ممكن ناخده من الايباد بتاعتنا تمام بس ده يعتبر رقم قليل بالنسبة لعدد سكان العالم هو احنا عندنا عدد سكان العالم كام؟ 7 مليار تقريبا او 7 مليار ونص تمام فانت دلوقتي لو جيت عدد سكان العالم دول اتصلوا كلهم بشبكة الانترنت تمام فاستحالة كلهم ياخدوا اي يعني ايه؟ ما كل واحد داخل بجهاز تمام؟ صح؟ صح؟ لكن احنا في العصر الحالي زي ما انت بتقول صح الشخص الواحد ممكن تلاقيه على الموبايل داخل باي بي وعلى التاب داخل باي بي وعلى اللابتوب داخل باي بي والكمبيوتر الشغل داخل باي بي فتلاقي الشخص الواحد بيستخدم اكتر من اي بي فقال لك الرينج ده مش هيكفي خالص لان دلوقتي لو فرضنا ان كل شخص داخل باي بي مش هينفع الرينج ده مش هيكفي عدد سكان العالم فبداوا يفكروا في حلول للمشكله دي بس الاول عمل لي الرسم البياني ده اللي بيبين المشكله اهو كان سنه 1993 ده كان عدد الناس اللي بيستخدموا الانترنت اللي هم الالوكيتد اللون الاورنج ده واللون الاحمر ده مين الان افيلابل اللي هم الايباد المحجوزه بقى زي كلاس اي اللي ما حدش بيستخدمه او القصه دي فايه وده كان عدد الايباد اللي فاضله جاء بقى بعد سنه 93 شركه مايكروسوفت عملت لي بقى ويندوز 3 11 وويندوز 95 وويندوز 98 فبدا الناس يستسهلوا الشغل على الكمبيوتر يعني كان قبل 93 ما كانش فيها الا الدوس واللينكس كانت التوزيعات بتاعته حتى كوماند لاين مش جي او اي زي ما هناخد في كورس اللينكس ان شاء الله فكان الموضوع صعب فكان مش اي حد يشتغل على الكمبيوتر تمام لكن من اول 1993 بعدها بقى ظهر ويندوز 95 ويندوز 98 وظهر نسخ الديبيان والريد هات من اللينكس فبقى الموضوع سهل فسنة 2000 مع ظهور ويندوز ميلينيوم حتى في الوقت ده عدد الناس اللي ما بيستخدموش انترنت اقل فبالتالي عدد الايباد اللي تم استغلالها بقى ايه؟ بقى كتير. جاء في سنة 2007 بقى عدد الايباد المتاحة قليل جدا. تمام؟ فده يبين 
آه عملية استهلاك الاي بي والشرينكينج اللي حصل له بمرور السنين فبدأوا يفكروا ازاي نحل المشكلة دي فبداية من سنة 1995 او 96 كده في اواخر التسعينات بدأوا يعملوا حلول قالوا في حلول وقتية هنعملها دلوقتي حالا حلول على المدى القصير حلول حل تعمله دلوقتي تشتغل بيه تقوم بالدنيا وفي حلول بقى على المدى الطويل يعني بدأ يعمل لي نوعين من الحلول حلول بدأوا يشتغلوا بيها على طول من اواخر التسعينات عشان تحل المشكلة بنسميها شورت ران سوليوشن حلول على المدى القصير اما الحلول على المدى الطويل لونج ران سوليوشن تعالوا نشوف بقى ايه الحلول دي وايه الحلول دي
فمثلا الشركة X تاخد public IP رقم واحد والشركة Y تاخد public IP رقم اثنين والشركة Z تاخد public IP رقم ثلاثة فايدة الفكرة دي ايه بقى؟ ان كل شركة تاخد IP public ما يكررش حول العالم وهعمل على الراوترات بتاعتي خدمة اسمها خدمة نات خدمة النات Network Address Translation الخدمة دي بتعمل ايه؟ كل واحد في شركتي عايز يطلع انترنت وهو خارج بره الشركة بشيل البرايفت اي بي من عليه واحط له البابليك اي بي طب لما يجي يرجع بشيل البابليك اي بي وارجع له البرايفت يعني انا دلوقتي عندي خدمة اسمها خدمة نات هتنطبقها فين؟ على الراوتر اللي في الشركة ده اللي بتطلعني نت وعلى الراوتر ده وعلى الراوتر ده ايه خدمة النت؟ Network Address Translation الخدمة بتاعت النت ببساطة ان ده مترجم بيعمل ايه؟ كل رسالة طالعة من شركتك يشيل منها البرايفت ويحط البابل هناخد الكونفجريشن بتاعته بس قدام تمام؟ دي خدمة بتتعمل يشيل البرايفت اي بي ويحط البابل اه اديله 3 اي بي بس فانت طلعت من البابليك اي بي جاي بقى الياهو يرد عليك او الفيسبوك يرد عليك او جوجل يرد عليك فهو بيرد عليك على البابليك يقوم الراوتر محول البابليك لبرايفت تاني فعشان كده ال 20 جهاز ده هم اللي قدامي دول كلهم طالعين نت ورغم ان ده واخد اي بي برايفت غير ده غير ده غير ده كل واحد اي بي برايفت مختلف لكن كلنا طالعين بنفس البابليك اي بي تمام عن طريق خدمة النات اللي موجودة على الراوتر اللي مطلعنا انترنت تمام يعني خدمة النات هي اللي بتحول الايباهات البرايفت للايباهات البابليك وهناخدها قدام بالتفصيل ان شاء الله طب دلوقتي الايباهات البرايفت احط ايه؟ احط اي اي بي يعني ايه؟ يعني ايه؟ استخدم اي اي بي اي اي بي تستخدمه كده كده ما يتكررش جوه شركتك، لكن لو موجود في شركة تانية ما تقلقش، كده كده النت هيلغي الاي بي البرايفت ده ويتخارج ويحط لك الاي بي البابل. بس عشان نشتغل بحاجة ستاندرد، قال لك في شوية رنجات أنا هحجزها لك، الرنجات دي إيه؟ تستخدمها برايفت. عايز ما تستخدمهاش براحتك، عايز تستخدمها براحتك، تمام؟ هنا دلوقتي الريزيرفد برايفت رينجز الرينجات المحجوزه قال لك في الكلاس A اي اي بي بدايته 10 10 اكس 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 اي اي بي بدايته 10 تمام ده اي بي برايفت ما يطلعش انترنت تمام تاني اي بي في كلاس B عمل لي من اول 172 16 اكس اكس لحد 172 31 اكس اكس يعني اي اي بي بادئ من 172 16 لحد 172 31 طب في كلاس سي قال لك كلاس سي جميع الكلاسات سي اللي بتبدا ب 192 168 اكس اكس دي كلها ايه؟ برايفت ما تتكررش عن مستوى العالم يعني اي اي بي بيبدا ب 192 168 اي بي برايفت تمام؟ يعني حاجات لي حوالي 256 كلاس سي يعني في الشركه 192 168 زيرو برايفت 192 168 واحد برايفت 192 168 اثنين برايفت لحد 192 168 255 زيرو برضه برايفت لا الاكسات حط اي ارقام بدل مش حط هي 192 في انهي كلاس؟ انا بسال 192 في انهي كلاس؟ سي يعني بنثبت لها كانتين ولا ثلاثه؟ ثلاث خلاص فانت تثبتي 
192 168 x اي حاجه من دول برايفت تمام بس انا بدل ما اقول لك الشبكه 192 168 0 x 1 x 2 x 3 x ففاهم ازاي؟ تمام يبقى دي الايباهات اللي عندنا كلاس A وكلاس B وكلاس C حلو عايز تستخدمهم ماشي مش عايز تستخدمهم براحتك استخدم اي حاجه تعجبك كده كده خدمه النت هتعمل ايه؟ هتشيل الاي بي اللي انت مستخدمه اللي هو اكس مثلا اي اي بي وتحط لك بداله الاي بي البابليك اللي على الرابط طيب قبل ما نسيب الحته دي خليني برضو اختبر لكم شويه اديكوا شوية اي بات وتقولوا لي ده برابليك ولا برايفت تمام يعني اي بي زي 11001 بابليك طب اي بي زي 10 15 27 3 برايفت طب اي بي زي 172 15 24 7 لا باب 15 احنا قايلين من 16 ل 31 تمام طب اي بي زي 192 167 33 10 بابليك فيبقى بنشوف لو الاي بي في الرنجات دي يبقى ده اي بي ايه برايفت لو اي اي بي غير دول اي بي باب طب السؤال بقى انا بجيب الاي بي البابليك منين من الاي اس بي اللي انت متعاقد معاه الاي اس بي هو اللي بيديك الاي بي اللي هو مين تي اي داتا طب تي اي داتا بتجيبه منين من منظمه مايانا انترنت اساين نمبر اسورت تمام هي دي اللي بتوزع الاي بي في العالم يعني تسلسل كده يا جماعه في منظمه اسمها منظمه اي ان انترنت اساين نمبر اسورت المنظمة دي هي اللي عندها البابليك اي بي بتدي البابليك اي بي ده لحد اسمه ار اي ار ار اي ار مين الار اي ار ريجونال انترنت ريجستر ريجونال انترنت ريجستر ايه ريجونال انترنت ريجستر العالم عندنا متقسم خمس مناطق جغرافيه احنا في قاره افريقيا في قارة آسيا آسيا شرق آسيا مع استراليا ده جزء وغرب آسيا مع أوروبا ده جزء وفي كمان جزء أمريكا الشمالية وفي جزء أمريكا الجنوبية يبقى احنا عندنا خمس مناطق خمس مناطق منطقة اسمها أرين أرين دي مين أمريكا الشمالية منطقة اسمها افرينيك دي مين دي كارت افرينيك تمام اجيب لكم الرسمة قدامنا ولا اقول لكم على سبيل المناطق ايوه هنا دلوقتي عندنا ارين امريكا الشمالية افرينيك كارت افريكا ريب ان سي سي اللي هي الشرق الاوسط مع اوروبا غرب اسيا ابنك شرق اسيا مع استراليا اللي هي امريكا الجنوبية بقى لاكنيك حلو فمنظمة ايانا بتدي المين للار اي ار البابليك اي بي والار اي ار بيدي المين للاي اس بي يعني مثلا تي داتا هتاخد اي بي بابليك منين من افرينيك اللي هي كارت افريكا وافرينيك هتاخد منين من الاي سي بي ما افرينيك هي الار اي ار و افرينيك هتاخد من اي وصلت الفكره تمام طب السؤال بقى هو الاي بي البابليك اللي انا هاخده من تي اي داتا هيبقى ثابت دايما ليا لا شركه تي اي داتا بتديك اي بي على الراوتر بتاعك بس اي بي مش ثابت يعني ايه اي بي مش ثابت يعني لو قفلت الراوتر وفتحته بعد شويه وارد ان الاي بي البابليك اللي انت واخده يتغير تمام يعني انت دلوقتي لا ما انت لو فتحت على طول ما لحقش حد ياخده يعني هو هيتغير ليه؟ 
حد تاني خده ففاهم ازاي؟ فدلوقتي لو قفلت الراوتر وفتحته على طول هيبقى نفس البابليك اي بي لو قفلته مثلا او الكهرباء قطعت لمده ساعه مثلا وجات رجعت تاني اجي اشوف البابليك اي بي بتاعي هتلاقيه ايه؟ افتح وصلت الفكره فدي ده بيكون سببها ايه؟ ان تي داتا بدل ما تثبت لكل عميل البابليك اي بي بتاعه لا بترمي الايباد بخدمه زي خدمه الدي اكس تي بي توزيع ايباد اوتوماتيك فكله ايه؟ اللي يطلب ياخد حلو؟ يعني احنا مثلا معانا 100 مليون اي بي مثلا ولا حاجه فنبدا نوزعهم للناس اللي عايز اي بي ياخد واللي يقفل الجهاز ويفتحه تاني وارد ان البابليك اي بي بتاعه يتغير طب افرض انا عايز اثبت البابليك اي بي بتاعي ما يتغيرش خالص تدفع رسوم شهريه 10 جنيه لشركه تي داتا فتثبت لك البابليك اي بي بالماك بتاع الراوتر بتاعك كل ما الراوتر يجي يطلب اي بي ياخد نفس الاي بي تمام اه تمام بس انت بتثبت الاي بي ده ليه؟ مظبوط يعني انا مثلا قاعد في البيت وعندي سيرفر كاميرات في الشركه مثلا دي في ار او ان في ار او الكلام ده فانا عايز وانا قاعد في البيت اشوف بقى كاميرات المراقبه اللي في الشركه فبدل ما اتصل عليهم واقول لهم هو البابليك اي بي بتاعكم كام؟ لا اتصل دايما على البابليك اي بي الثابت بتاعي. طيب ازاي بعرف البرايفت اي بي بتاعي؟ لو جيت هنا دلوقتي على كارت الشبكه طب ثواني اشوف دي وبعد كده اجاوب. ايثر نت اثنين ده كارت الشركه بتاعي ديتيلز ده مين؟ ده البرايفت اي بي واخد اي بي كام؟ 10 3 0 1 ده كده البرايفت اي بي طب الببليك اي بي اللي انا واخده هتفتح لي بقى البراوزر بتاعك ايا كان نوع جوجل كروم انترنت اكسبلور او حاجه وقول له شو اي بي دوت نت شو اي بي دوت نت فقال لك ايه ده البابليك اي بي بتاعك يعني شفت ده كده البابليك اي بي 196 218 57 57 لكن ده مين ده البرايفت اي بي يبقى كده ده البرايفت اي بي ما يكررش على مستوى شركتي لكن ممكن يبقى موجود في شركات تانية اما ده مين البابليك اي بي ما يكررش على مستوى العالم لو كل جهاز عندكم داخل انترنت وقلت له شو اي بي دوت نت هتلاقي نفس البابليك اي بي لاننا كلنا طالعين بنفس البابليك اي بي حد عنده اي اسئله؟ مثلا انا ما قلتش ما قلتش دي اكس بي يعني زي دي اكس بي اه اه عارف لان غالبيه الشركات مثبته الاي بي ثانيا الهاكر لما بيجي يدخل بيدخل عن طريق ايه سيشن بتتفتح له على جهازك يعني مثلا هو اداكي سيرفر او باتش او حاجه ومجرد ما بتشغلي الباتش ده عندك بيروح الباتش بيكلم الهاكر وفتح له سيشن يروح هو داخل من خلال هذه السيشن يعني تمام <تصفيق> اه تمام هبعت له اسئله يبقى الموضوع ده وفر ولا وفرش؟ وفر تمام بس قال لك مش كفايه احنا هنعمل حاجه كمان توفر اي بي اف غير البرايفت اي بي والبابليك اي بي ايه هي؟ تاني حاجه على الهالي برضو من الشورت ران سوليوشنز اللي هي السبنتنج ايه فكرة السبنتنج دي يا جماعة؟ ان انا دلوقتي عندنا تلاتة كلاسز بنستخدمهم في توزيع الاي بي ات تعالوا كده نكتبهم ادي اول كلاس عندنا كلاس ايه تاني كلاس كلاس بي تالت كلاس كلاس سي كلاس ايه 16 مليون اي بي 
بلس بي خمسة وستين ألف خمسمية أربعة وتلاتين أي بي بلس سي ميتين أربعة وخمسين أي بي حلو اه نفس الاي بي لاننا كلنا في نفس الشركه حلو انت ممكن في البيت تدي نفس الاي بي البرايف لكن هتلاقي البابليك اي بي بتاعك مختلف يعني جربوا كده في البيت ادوا شو اي بي دوت نت هيديك البابليك اي بي اللي انت طالع بيه تمام <تصفيق> طيب فدي ايه دي ثلاثة آه كلاس اللي عندي كلاس A كلاس B كلاس C حلو أنا دلوقتي عايز أعمل شبكة فيها عشر أجهزة بس عشر أجهزة بس أعملها بأنهي كلاس؟ كلاس C لأنها أقل عدد الأيباد طب ما أنت عملت بعشر أيباد فضل لك كام؟ ميتين أربعة وأربعين أي بي تعمل فيهم إيه؟ هيترموا لا يترموا ليه؟ لأن ما ينفعش حد ياخدهم يبقى معايا في نفس النتورك فايه؟ هل يرمي؟ طب تخيل انت عملت شبكه من 1000 جهاز هتعمل كلاس بي هتستخدم ال 1000 اي بي وال 64 الفا اي بي زيادة هتعمل فيهم ايه؟ هيترموا برضه طب عملت شبكه من مليون جهاز هتستخدم كلاس ايه؟ تستخدم المليون اي بي والباقي يترم فقال لك لا ما ينفعش الكلام امال ايه؟ لازم نستثمر في الاي بات احسن من كده لازم نوفر الاي بات فقال لك خلاص احنا هنقسم الكلاسز الكبيره ده ايه؟ لشبكات صغيره جدا لو انت عايز شبكه تكفي 10 اي بات اعمل لك شبكه تكفي 10 اي بات على قدك عايز شبكه فيها خمس اي بات اديك شبكه خمس اي بات عايز شبكة فيها اثنين اي بي اديك شبكة فيها اثنين اي بي يعني ببدا اكسر الكلاسز الكبيرة لشبكات صغيرة وده يوفر لي الاي بي يبقى السبنتج بريك اب لارج كلاسز انتو سمولر سبنتج ان انا بكسر الشبكات الكبيرة لايه؟ لشبكات صغيرة. حلو؟ عشان كده. صبت. انت حاجة في ده؟ اه. خلاص؟ لما 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 هيوفر الايبات البابليك ولا هيوفر الايبات البرايفت؟ لا البابليك احنا اساسا البرايفت ما يلزمناش يعني انا دلوقتي في شركه ليا انا مستخدم ايبات رينج 10 ده رينج 10 ده 16 مليون ومستخدمه على 20 جهاز ولا يهمني فاهم ازاي؟ لان الايبات البرايفت مش بفلوس الايبات البابليك هي اللي بفلوس لما تروح لتي داتا وتقول له عايز اثنين اي بي ما يديلكش كلاس سي كامله. يديك ايه؟ شبكه فيها الاثنين اي بي عشان يبيع ما هو تي داتا بتبيع ايه؟ اي بيهات. انا عايز اربع اي بيهات بابليك. قال مش انت بتطلع بواحد بس انترنت؟ لا ما انا ممكن بقى اجيب ثلاثه ثانيين احطهم على السيرفرات. احنا واخدين ست اي بيهات. فتروح لتي داتا تقول له انا عايز ستة ما يديلكش 254 يحاسبك على ستة والباقيين يقعوا في ارميز لا هو عايز ايه يبيع الباقي فعشان كده شركة تي داتا قاعدة بتقسم الايباد اللي تجيب بحيث كل واحد عايز قطعة خد عشان كده مهم جدا في اسئلة الانترفيوهات بتاعة تي داتا ان انت تكون بتعرف تعمل صبنت تقسم شبكات يقول لك اعمل لي شبكة تكفي اثنين اي بي، اعمل لي شبكة تكفي ستة اي بات، اعمل لي شبكة تكفي 14 اي بي، فانت لازم تبقى عارف تعمل القصة دي، وصلت الفكرة؟ رغم ان في آلات حاسبة بتعملها وفي برامج على الموبايل بتعملها، بس انت لازم تعملها بدماغك، وبيجي عليها مسائل في الامتحان. تمام؟ يبقى ده 
Administrador demo used <coughs> to save public IB. تمام؟ ما اصلا سرچ کردیم ادن و بعد ادن میکنیم. مشکل جواب؟ طی. ها؟ في حد عنده مشكلة في الكلام ده لحد دلوقتي؟ يعني عرفنا ايه الطرق السريعة اللي عملوها. أول حاجة قال لك لا احنا في كل شركة هندي أي بي اف ورايت. والشركة كلها هتطلع ب1 بابليك أي بي فبالتالي نوفر في الأي بي اف وعلى الرابطات نعمل خدمة الناس اللي هي تحول الأي بي لبرايفت الأي بي بابليك وأنا طالع وأنا راجع تحول البابليك لبرايفت وأنا راجع. فكده دلوقتي قدرنا نوفر في الاي باد وقدام ان شاء الله هناخد خدمة الناس ونعملها بايدينا او امر على الراوترات عشان تشتغل تمام تاني نقطة اللي هي السبنتنج ان انا بدل ما اعتمد على احجام الكلاسز المعروفة كلاس A وكلاس B وكلاس C لا نبدا نقسم الشبكات ونقسم الاي باد عشان ايه؟ عشان لما اجي ادي لحد عدد من الاي بات يبقى اديله على قد ما هو هيدفع فلوس. ما تدلوش بزياده وخسرانه في الباقي. ما تدلوش كلاس سي كامله وهو عايز اه وهو عايز ست اي بات لان مثلا لو تخيل شركه نيو رايزون طلبت ست اي بات. فهتاخد كلاس سي هنديها سته 254 بقيت ال 254 عشان السكيورتي ما اقدرش اديهم لشركه ثانيه. لان لو خدتهم شركه ثانيه بقت مع شركه نيو رايزون في نفس النتورك الداخليه وده مش سكيورتي فعشان كده قال لك خلاص قطعها للشبكات صغيره ووزع على الناس حلو دي كانت ثاني نقطه بعد كده قال لك خلاص احنا هنشتغل بالاثنين دول والنهارده ان شاء الله هناخد افكار مسائل السبنتنج على اساس ايه؟ نبدا نحل ونشوف لو احنا في انترفيو او في امتحان دولي ازاي نحل مسائل الصبيان؟ المشكلة فضلت موجودة والناس ايه بتتزايد كل يوم والشخص بقى بدأ يستخدم أكتر من جهاز في الاتصال بالإنترنت تمام؟ فبالتالي عدد الأيباد قل جامد يعني نشوف كده في سنة 2007 بعد حتى تطبيق الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها ديًا يعني 2007 كان بالفعل تم تطبيق الحاجات دي تمام ومع ذلك عدد الايبات اللي كانت فاضله اهي قل فقال لك خلاص في حل كانوا عملوه على اللونج ران او على المدى الطويل كان المفروض يبدا تطبيقه في العالم كله سنه 2010 بس ما حصلش الكلام ده غير في بعض الدول زي اليابان وامريكا و دول كتير من العالم بدأت تطبقه، لكن في دول كتير لسه ما طبقتوش، ايه الحل ده؟ اي بي مور ذان 6 يعني الحل بقى اللي هو على المدى الطويل اللونج ران سوليوشن ايه الحل اللي على المدى الطويل؟ قال لك مش انت دلوقتي مشكلتك ان عدد الاي بات محدود في اي بي فيرجن 4 اه خلاص عملت لك نوع جديد اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 6 ده كان 128 بت بدل ما هو 32 بت 128 بت فلو جيت بقى تقول له نمبر اوف هوست اثنين أس مية ثمانية وعشرين ناقص اثنين لو جيت تشوف حاجة زي دي بقى عدد الأيباد اللي ممكن يديها لنا لا خلاص نظام جديد بقى نظام غير نظام أي بي فيرجن فور نقسم الشركات ايه؟ سبنتن؟ انا قلت على الشرح معاك والله قلت اه اشتراك تمام ماشي سي سي ان فين اه اجيب له الكود اهي ماشي ده 
back here I be verge of four <coughs> can be دينا كم I be أربعة مليار I be لأنه كان كم اثنين وثلاثين بت I be verge of six مية ثمانية وعشرين بت بيدين العدد ده ده كده ألف ده كده مليون ده كده مليار كمل بقى ال ال I be ده قال لك دلوقتي ال I be ده يكفي لو كل شخص في العالم خد اي بات هياخد خمسة في عشرة وست تمانية وعشرين اي بي يعني خمسة وقدامها تمانية وعشرين صفر تمام فرنج ضخم جدا تمام قال لك الرنج ده لما جوم يقسموه على الكرة الارضية ان كل متر مربع في الكرة الارضية ياخد اي بي الرنج ده ان شاء الله يكفي ففاهم ازاي فايه فعملوه في حسابات تكفي الزيادة السكانية الحالية وأي زيادة سكانية إيه؟ قادمة يعني إن شاء الله تمام؟ بدأ يديك بقى أمثلة إن كل واحد في الكرة الأرضية ممكن ياخد بعدد خلايا جسمه أي بهات ورينج ده يكفي وشبهوه قال لك دلوقتي أي بفيرجن فور كأنه عربية نقل كبيرة محملة رمل اي بي فيرجن 4 عدد حبات الرمل اللي في العربية دي لكن اي بي فيرجن 6 عدد حبات الرمل اللي في الكرة الارضية كلها تمام فخلاص احنا قفلنا بقى حتة الايه العدد ده طب ما هو الاي بي ده بدئين يعملوا فيه من التسعينات الف تسعمية وتسعة وتسعين وقال لك خلاص هيتطبق في الفين وعشر ليه لحد دلوقتي في مصر ما تطبقش رغم ان اتطبق في اماكن كتيرة <تصفيق> لا هو ثلاث اسباب ثلاث اسباب اول سبب عشان الرينج ده يشتغل وده اهم سبب اللي هو اجهزة الشبكات النتورك الطيب لازم الراوترات والسويتشات في شبكة مصر تتطور ان هي تفهم اي بي فيرجن 6 تمام يعني عندك ال اي دي اس ال مودم اللي انت بتاخده من تي داتا ده اي بي فيرجن 4 بس فلازم ال ADSL مودم بتاعت ايه داتا ده يتسحب وتاخد بداله ADSL مودم تاني شغال اي بي فيرجن 6 يبقى اول سبب اجهزة الشبكات وده اهم سبب السبب التاني اللي هو ايه ال operating system انظمة التشغيل في لحد دلوقتي ناس شغالين بويندوز اكس بي تمام وويندوز اكس بي ما بيدعمش اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 6 نازل من اول ويندوز فيستا يعني من اول ويندوز فيستا ويندوز 7 8 10 الكلام ده كل دول فيهم اي بي فيرجن 6 لكن لو انت شغال اكس بي ما فيهوش اي بي فيرجن 6 فلازم على الاقل تطور جهازك ان هو لا اما يكون اكس بي سيرفيس باك 3 لان النسخه الثالثه من اكس بي اللي هي اخر ابديت قبل ما يشيلوه خالص بتدعم اي بي فيرجن 6 ام او تشتغل ويندوز فيستا الحل الثالث التريننج بقى التدريب ناس كتير مهندسين شبكات لما بداوا يشتغلوا ما اشتغلوش على اي بي فيرجن 6 حتى الشهادات بتاعت سيسكو ومايكروسوفت ما كانش فيها شرط اي بي فيرجن 6 ما يعرفوش عنه حاجه هم اشتغلوا على اي بي فيرجن 4 تمام فانت محتاج تعيد التدريب للناس اللي هم يشتغلوا اي بي فيرجن 6 عشان كده هتلاقي في كورس سي سي ان ايه هنتعلم ازاي نعمل شبكه باي بي فيرجن 6 وننقل شبكات باي بي فيرجن 6 والناس يتكلموا مع بعض باي بي فيرجن 6 وفي كورس الام سي سي هتتعلم برضو ازاي تشتغل اي بي فيرجن 6 فعشان كده شركات الشبكات كلها سواء سيسكو هواوي مايكروسوفت اي شركة بدأت تعمل تريننج الاي بي فيرجن 6 يعني هما تلات اسباب اول سبب اجهزة الشبكات ما بتدعمش اي بي فيرجن 6 لازم تدعم اي بي فيرجن 6 السبب الثاني اللي هو نظام التشغيل ما بيدعمش اي بي فيرجن 6 لو انت شغال بي اكس بي او ميلينيوم او كده لازم على الاقل فيستا تالت سبب اللي هو التريننج او التدريب لو تلات حاجات دول اتحققوا يبقى انت هتشتغل اي بي فيرجن 6 تمام طيب متوقع نشتغل امتى اي بي فيرجن 6 <تصفيق> كان بيقول لك ممكن سنه 2020 اللي هي السنه الجايه وفي بعض الدول 
او بعض الكارات اللي اتجزت قال لك دلوقتي الكارة اللي لسه عندها اي بي فيرجن 4 تكمل اي بي فيرجن 4 اما الكارة اللي خلصت اي بي فيرجن 4 اللي عندها لان خلاص منظمة اي انا ما عادتش بتوزع اي باء اي باء خلص فاللي عنده لسه اي باء فيرجن 4 يشتغل منه اللي ما عندوش يبدا بقى يحول لاي بي فيرجن 6 ما هو ده مش مجال تاني فطبعا عدد اللي بيدخلوا انترنت مثلا في الكارات بقى بتاعتنا دي تمام اكيد في افرينك اللي فيها دول كتير في ايرا ما بيدخلوش فيها انترنت كتير تمام ما عندهمش الفكره دي فهتلاقي في اي باهات كتير لسه موجود لكن كارات بقى زي امريكا الشماليه لاك نيك اب نيك اللي هي الحاجات دي فدول ايه بدا يخلص من عندهم اي بي فيرجن 4 فمضطرين يحولوا اي بي فيرجن 6 في اخر مقاله قريتها على افري نيك بيقولوا ان هم لسه عندهم شويه حلوين فمكملين شويه جدا اه تمام فلسه احنا مكملين فيرجن 4 حبتين يعني كويسين بس ده ما يمنعش ان ان شاء الله اكيد في خلال الخمس سنين الجايين لازم ايه هيحولوا اي بي فيرجن 6 لان برضه في تزايد على الموضوع وافريقيا بدات تتطور يعني بدا <تصفيق> بدات تعلى عن زمان يعني تمام ماشي يبقى كده اتكلمنا عن مشكله اي بي فيرجن 4 ليميتيشن بروبلم ان عدد الاي بيهات في فيرجن 4 محدودين وعرفنا ازاي نحل المشاكل دي سواء حلول على المدى القصير ان احنا نشتغل ببرايفت رينج وبابليك رينج نطلع بيه والسبنتنج ان احنا نقسم الشبكات الكبيره لشبكات صغيره اما الحل اللي على المدى الطويل ان احنا نشتغل بفيرجن جديد من الاي باي اي فيرجن 623 بت بيديني عدد كبير جدا بفيرجن 6 اه في طرق تحويل وربط من اي بي فيرجن 4 لفيرجن 6 والعكس تمام الطرق دي يعني هناخدها ان شاء الله اثناء الكورس نظري بس مش هنعمل لها الكونفجريشن كانت الكونفجريشن بتاعتها فين بقى في السي سي ان بي القديمه السي سي ان بي الجديده اتشال منها الكونفجريشن وده يدل ان هم شالوا الكونفجريشن طرق التحويل من السي سي ان بي الجديده على اساس ايه؟ هنتحول كلنا فيرجن 6. اه تمام بس هم ما يعرفوش ان احنا ايه؟ مسمار مقطوم ومش هاجن عليه يسيب اي بي فيرجن 4. تمام؟ حد عنده اي اسئله؟ تمام؟ ناخد بريك 10 دقائق وبعد البريك ان شاء الله نبدا السبنتنج بقى.